cuando conocí estas galletas, la verdad se me antojaron un montón. Creo que son como para deportistas, un, un rollo así, pero la verdad, ¿a poco no se ven bien antojables? Aunque no se vean como en el empaque, pero vean, el día de hoy, miren nada más, nos vamos a rifar a hacerlas nosotros mismos con ingredientes que vamos a conocer, con una pues diferencia a que pues no va a ser ese in producto in industrializado que pues conseguimos en, pues, en las tiendas, ¿no? Y pues con ese sabor casero que la verdad le da un plus. Una de las características de esta galleta y que creo que es la más importante en nuestra receta es que es una galleta vegana, o sea no lleva ningún ingrediente de origen animal, al menos en la masa de la galleta o en la galleta en sí, porque digamos eh, las, las, las chispas de menta puede que tengan algún ingrediente de origen animal, pero esas son extra. Para esto como pudieron ver vamos a mezclar las cucharaditas de linaza con nuestras cucharaditas de agua, todo está en la lista de ingredientes del inicio y vamos a hidratar nuestra linaza muy bien para dejarla reposar y esa va a ser el efecto como de un tipo huevo y pues la verdad yo les agradezco a las dos referencias que les voy a poner aquí abajo en la descripción que fueron las que me dieron eh, los ánimos de saber que podemos hacer nuestra propia complete Lenny and Larry cookie, la verdad está muy rica, eh, pues el producto es, es bueno, es rico, tiene buen sabor, pero sí, sí se siente muy dulce, muy, muy industrializado. Incluso pudieron ver la galleta al inicio, se ve muy, muy de esos productos empaquetados. Y aquí les comparto la receta para hacerla nosotros mismos. Súper fácil y con ingredientes pues un poco mejores que los que ya sabemos le agregan a todos esos productos. Vean, así de simple vamos a agregar nuestros ingredientes secos primero. Los mezclamos muy bien. La pasta de dátil ya tienen aquí un video en el canal para que la hagan ustedes mismos. La crema de de cacahuate también la tienen aquí en el canal y pues ustedes ya saben conseguir eh, la harina de avena se muele la avena si no tienen harina tenemos, tenemos cocoa o, co o cacao que podemos conseguir sin azúcar lo único difícil a lo mejor serían estas chispitas de menta que, que ni tan difíciles ¿eh? en las dulcerías venden estas chispitas de menta y si ustedes consiguen otro tipo de chispas de menta pues también porque yo, yo encontré estas y pues son las únicas que encuentro cerca de mi casa cerca de, de, de lo, del acceso al que tengo yo estas cumplen con ese sabor a menta y ven así de sencillo como se ve en el video mezclar todos nuestros ingredientes darle la forma de la galleta y agregarle nuestras chispitas de chocolate una recomendación para esto para que estas chispas no se derritan tan fácil es que las metamos al congelador antes de, de que se, se pongan a nuestra galleta y, y ya agregárselas así cuando vayamos a hornearlo vamos a hornearlas por 15 a 20 minutos a 180 grados con horno precalentado importante y vean nada más la comparación de nuestra galleta la acabamos de pesar y pues alrededor de unos 125 gramos. Aquí tenemos la otra galleta. Que el, como les digo, vean, se, se nota el que es industrializada, ¿no? Como es un producto procesado. Pero que no, no le quita lo, lo, que, lo que es, ¿no? Que es, 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 un, es un buen producto llamativo. Y que eh, algo que hay que mencionar es que es un producto caro. Eh, se me hacen muy caras estas, este tipo de galletas. Eh, no les puedo decir que a lo mejor nos salga mucho más barato hacer nuestra propia galleta. Pero una diferencia sí hay. Y vean, la verdad es que es casi lo mismo, la misma cantidad de gramos que nos salen a hacer nuestra propia galleta con todos los ingredientes que le dimos en este video y vean también el tamaño, es proporcional y del sabor no le pide nada sabiendo que es algo que preparamos nosotros mismos, que está súper fácil y que la verdad pues vamos a tener esa certeza de que no es un producto empaquetado, súper industrializado y que pues va a satisfacer ese gusto de una galleta de este tipo. La verdad ustedes saben que yo casi no les comparto cuando pruebo mis, mis recetas Pero cuando quedan muy buenas Me aviento a ponerles ese, ese video O sea, me aviento a grabarme Probando yo la galleta o la receta que hago Y por eso aquí les comparto también Mi, mi propia expresión Para que vean que no les miento Cuando les digo que está súper buena y pues ustedes vieron los ingredientes están al inicio del video, súper fácil, algunos están aquí mismo en el canal para que ustedes mismos los hagan y si tienen alguna duda, algún comentario lo pueden dejar aquí abajo, ya saben que les comentamos, nos vemos en la próxima, bye.